Стихи, проза и музыка звучали в сквере у памятника Александру Пушкину. Так волокжане традиционно отметили день рождения великого поэта. На традиционных пушкинских чтениях побывала Юлия Савинцева. Все было полно, густо, тенисто. И молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты. Актеры Вологодских театров, ученики школ, Вологодское общество книголюбов, Оркестр духовых инструментов и хоровая капелла вспомнили произведения Пушкина. 6 июня в Вологде отмечали 215 лет со дня рождения поэта, которого даже современники называли солнцем русской поэзии. Такие встречи у памятника Пушкина стали традиционными. Каждый год их организует Вологодское общество книголюбов. Кроме того, в этом году Пушкинский день решили посвятить и русскому языку. То, что посвятили русскому языку, это правильно. Сегодня очень важно, как мы разговариваем, как мы общаемся и должны больше внимания определить нашему родному русскому языку. Я участвую уже в этом дне рождения, отмечании дня рождения Александра Сергеевича, не первый год, и мне это очень нравится. Я отношусь к этому с большим трепетом, потому что Любое слово Пушкина – это есть огромная кладезь. На вечере звучали и отрывки из известных произведений отечественных классиков. Толстой, Чехов, Тургенев, Лесков, Гоголь – все они так или иначе обращались к творчеству Пушкина. А после чтений каждый участник получил в подарок томик стихов великого поэта и розы. Такая традиция переходит из года в год. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда, Портал.